வெல்கம் டு தி ஷோ இப்ப நம்ம பார்க்க போற படம் அஜய் ஞானமுத்து டைரக்ட் பண்ண இமைக்கா நொடிகள் பேபி பயப்படாம வாமா உனக்கு துளி கூட வலிக்காம ஒரே ஒரு புல்லட்ட மண்டையில இறக்கிட்டு போயிட்டே இருப்பேன் இமைக்கா நொடிகள் இந்த படத்தை பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னுல ரிலீஸ் ஆன மௌன குரு அப்படின்ற படத்தை பத்தி மேலோட்டமா பார்க்கலாம் சாந்தகுமார் டைரக்ட் பண்ண மௌன குரு படத்துல அருள்நிதி நடிச்சிருந்தாரு டூ தௌசண்ட் லெவன்ல ரிலீஸ் ஆன அந்த படம் கிரிட்டிகலி அண்ட் கமர்ஷியலி ஹிட் அந்த படம் ரிலீஸ் ஆன அந்த நேரத்துல நிறைய பெரிய படங்கள் வந்திருந்தாலும் அந்த படம் கமர்ஷியலா ஒரு ஸ்லீப்பர் ஹிட் ஆச்சு என்னதான் அந்த படம் சுமாரான ஸ்லீப்பர் ஹிட்டா இருந்தாலும் அந்த படத்தை டிவில போட்டதுக்கு அப்புறம் பார்த்துட்டு நிறைய பிரபலங்களும் சினிமா விரும்பிகளும் அந்த படத்தை மிகப்பெரிய அளவுக்கு பாராட்டினாங்க கிட்டத்தட்ட தமிழ் சினிமாவோட கிளாசிக் கல்ட்னு அந்த படத்தை சொல்லலாம் அந்த அளவுக்கு அந்த படத்துடைய மேக்கிங் அண்ட் ஸ்டோரி இப்பவும் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் அந்த படத்துடைய கண்டென்ட்டும் ஆடியன்ஸ்க்கு ரொம்ப பிடிக்கிற மாதிரி ஸ்டார்டிங் டு எண்டு வரைக்கும் நல்ல என்கேஜிங்காக வச்சுருக்கோம் அந்த படத்தை இது வரைக்கும் பார்க்காதவங்க டைம் கிடைச்சா முடிஞ்சால் பாருங்கள் தமிழ் சினிமாவின் மிகச்சிறந்த கிரைம் திலர் அது இமைக்கா நொடிகள் படத்துக்கும் மௌனகுரு படத்துக்கும் என்ன கனெக்ஷன் இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மௌனகுரு படத்தை ஏஆர் முருகதாஸ் ஹிந்தியில் அக்கீரானு ரீமேக் பண்ணார் அந்த படத்துடைய சோல் கண்டென்ட்டை ரீமேக் பண்ணுறன்ற பேரில் ஹீரோவோட கேரக்டரை ஹீரோயினை மாற்றி சோனாக்ஷி சின்ஹாவை நடிக்க வச்சார் அந்த ஹிந்தி படத்தில் வில்லனாக நடித்தவர் தான் அனுராக் கைசப் அந்த படத்துக்கு ஏஆர் முருகதாஸ்க்கு அசிஸ்டண்ட்டாக ஒர்க் பண்ணவர் தான் அஜய் ஞானமுத்து இமைக்கா நொடிகள் படத்துடைய டேரக்டர் ஸோ மௌனகுரு படத்தை எவ்வளோ கேவலப்படுத்துறோமோ கேவலப்படுத்தி எவ்வளோ சதைக்கணுமோ அவ்வளவும் சதைச்சு ஏர் முருகதாஸ் உயிரே இல்லாத ஒரு டெட் பாடி மாதிரி தான் அக்கிரான்ற படத்தை எடுத்து வச்சிருந்தாரு ஹிந்திலேயே அந்த படம் சமஃப்ளாப் மௌனகுரு படத்துடைய கால் தூசி கூட அந்த படம் ஆகாது அப்படி ஒரு மொக்க படம் எடுத்ததுலேயும் ஒரு பியூட்டி என்னன்னா கெட்டதுலேயும் ஒரு நல்லது இருக்கு அந்த படத்தில் அசிஸ்டண்டாக ஒர்க் பண்ண அஜய் ஞானமுத்து அனுராக் காஷ்யப் கூட ஃப்ரெட் ஆகிட்டாரு அந்த நேரத்தில் இமைக்கா நொடிகள் கதையை அனுராக் காஷ்யப் கிட்ட சொல்லி கால் சீட் வாங்கிட்டாரு அஜய் ஞானமுத்து இன்னைக்கு இமைக்கா நொடிகள் படம் இந்த அளவுக்கு நல்லா இருக்கு அப்படின்றதுக்கு ஒரு முக்கிய காரணம் அனுராக் காஷ்யப் நிறைய பிலிம் அவார்டுகளை அள்ளிக்கு வச்ச கேங்ஸா பசப்பூர் எடுத்த அனுராப் கைஷப்போட ஃப்ரெண்ட்ஷிப் கிடைக்கிறதுக்கு காரணமா இருந்த அக்கிராவுக்கு ஸோ அதுக்கு ஒரிஜினலா காரணமா இருந்த அந்த மௌனகுரு படத்தையும் நம்ம பாராட்டி ஆகணும் இமைக்கா நொடிகள் படத்தை பாக்குறதுக்கு முன்னாடி போன வாரம் ரிலீஸ் ஆன படங்கள்ல லக்ஷ்மி எச்சரிக்கை இது மனிதர்கள் நடமாடும் இடம் களரி இந்த மூணு படமும் கிரிட்டிகல் அண்ட் கமர்ஷியலி அட்டர் பிளாப் இதுல மேற்கு தொடர்ச்சி மலை படத்துக்கு மட்டும் கிரிட்டிகலி நல்ல பேரு ரிவியூஸ் எல்லாம் நிறைய மார்க்ஸ் கொடுத்தாங்க நம்ம சேனல்ஸ் தவிர இன்டர்நேஷனல் அவார்டா அள்ளிக்கு வச்ச இந்த படம் மேலும் பல அவார்டுகளை வாங்குறதுக்கும் வாய்ப்புகள் உண்டு என்னதான் இந்த படம் கிரிட்டிகலி பெஸ்ட் பிலிம்னு பேர் வாங்கினாலும் கமர்ஷியலே இந்த படம் பிளாப் தான் நீங்க எப்படி வேணா என்ன தப்பா எடுத்துக்கினாலும் நிஜம் அதுதான் அந்த படம் ரிலீஸ் ஆகி செகண்ட் வீக் ரன் ஆயிட்டு இருக்கு நீங்களே நெட்ல ஓபன் பண்ணி டிக்கெட் செக் பண்ணி பாருங்க எந்தெந்த தியேட்டர்ல அந்த படம் செகண்ட் வீக் ரன் ஆகுது எத்தனை ஷோஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்படியே எங்கேயாச்சு ஒன்னு ரெண்டு ஷோஸ் கொடுத்துருந்தாலும் எத்தனை பேர் அந்த படத்துக்கு டிக்கெட் புக் பண்ணிருக்காங்கன்னு பாருங்க ஏன்னா இவ்வளவு நல்ல ரிவியூஸ் அந்த படம் வாங்கியிருந்தாலும் போன வாரமே அந்த படம் ஒரு ஷோக்கு நாற்பது ஐம்பது பேருக்கு மேல தேட்டருக்கு வரல அப்படின்றது தான் உண்மை அந்த வந்த ஐம்பது பேர்லயும் அஞ்சு பேர் மட்டும் தான் படம் முடியும் போது கை தட்டுறாங்க மிச்ச நாற்பத்தஞ்சு பேருக்கும் என்னடா அஞ்சு பேர் கை தட்டுறாங்க ஒருவேளை இந்த படம் நல்ல படமோ அப்படின்னு அவங்களுக்கு என்னதான் புரியலனாலும் சரி நல்ல படம் போல நம்ம ஏன் வாயை விட்டு கெடுத்துக்கணும்ட்டு கம்முன்னு புரியாம புலம்பாம தேட்டர் விட்டு வெளியே போன கூட்டம் தான் அதிகம் மேற்கு தொடர்ச்சி மலை படம் பிடிக்கணும்னா அந்த படத்துல காமிச்ச மக்களுக்கும் அந்த படத்தை பாக்குற மக்களுக்கும் எங்கேயாச்சும் ஒரு தொடர்பு இருந்தே ஆகணும் ஒண்ணு நம்ம தாத்தா பாட்டி அந்த மாதிரி வாழ்ந்தவங்களா இருக்கணும் இல்லைனா அந்த மாதிரி குடும்பத்தில் நம்ம பிறந்தவங்களா இருக்கணும் இல்லை நம்ம அங்கேயே வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கணும் இல்லைனா நம்ம அந்த சூழ்நிலையிலே வாழ்ந்தவங்களா இருந்திருக்கணும் இல்லைனா குறைஞ்சபட்சம் நமக்கு தெரிஞ்ச ஃப்ரெண்டு யாராச்சு அந்த மலை காடுகளில் வாழ்ந்தவங்களா இருக்கணும் அதுவும் இல்லைனா மலைக்கு மேலே டூருன்ற பேரில் ஒரு ட்ரக்கிங் ஆச்சு போயிருக்கணும் இப்படி ஏதாச்சும் நீங்கள் பண்ணியிருந்தீங்களா மட்டுமே அந்த படம் உங்களுக்கு பிடிக்கும் அந்த வாழ்க்கைக்கு சம்பந்தமே இல்லாத மக்களுக்கு நிச்சயமா அந்த படம் புரியவே புரியாது அந்த படம் என்ன மாதிரி உணர்வை கன்வே பண்ணுது அப்படின்றது கூட தெரியாது ஆனால் நிச்சயமா தமிழ் சினிமாவின் மிக அற்புதமான படம் அது அந்த படத்தை புரிஞ்சு ரசிக்கிற பக்குவம் நம்ம மக்களுக்கு இல்ல காரணம் இந்த பெரும்பான்மை மக்களுடைய தொடர்பு இல்லாத வாழ்வியல் சம்பந்தப்பட்ட படம் அது இமைக்கா நொடிகள் ருத்ரான்ற சீரியல் கில்லர் தொடர்ந்து பணத்துக்காக பெரிய பெரிய ஆட்களை கடத்தி ரெண்டு கோடி ரேன்சம் கேட்டு மிரட்டுறான் ஆனா பணத்தை கொடுத்தாலும் கடத்தினவங்களை கொடூரமா கொலை
அவருக்கு வாய்ஸ் கொடுத்த டைரக்டர் மகிழ் திருமேனி செம்மையா மிரட்டி பட்டைய கிளப்பியிருக்காரு அனுராக் கைஷிப்போட அந்த குண்டு குண்டு கண்ணு சின்னதா வர அந்த பேய் சிரிப்பு அந்த டைலாக் மாடுலேஷன் எல்லாமே ஆடியன்ஸ் ரொம்ப ரசிக்கிற மாதிரி இருக்கு ஆப்டர் தனிகுருன் வில்லன் அரவிந்த் சாமிக்கு அப்புறம் ஒரு வில்லன ஆடியன்ஸ்க்கு ரொம்ப பிடிக்குது ரொம்ப ரசிச்சு பாக்குறாங்க அப்படின்னா அது இந்த படம் தான் படம் கிட்டத்தட்ட ஒன் செவன்டி மினிட்ஸ் ரன் ஆகுது படம் எவ்வளவு லென்த்தா போனாலும் நைன்த் ஆர் அண்ட் அனுராக் கைஷிப் இவங்க ரெண்டு பேர் வர சீன்ஸ்ல நம்மள கட்டி போட்டு சீட்டு நுனியில எப்படியோ உட்கார வச்சிருக்காங்க ஆனா ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப்ல அதர்வாக்கு வச்சிருக்க லவ் சீன்ஸ் எம்மாடி தாங்க முடியல அதர்வாக்கு ஹீரோயினா ராஷி கண்ணா நடிச்சிருக்காங்க இன்னும் எவ்வளவு காலத்துக்கு தான் பார்த்த உடனே லவ் ஹீரோ வச்ச கண்ணை வாங்காம ஹீரோயின் அப்படியே பாக்குறது ஃபர்ஸ்ட் கொஞ்சம் கொஞ்சமா வழி இருக்கு அப்புறம் அந்த பொண்ணு பின்னாடி கொஞ்ச நேரம் சுத்துறது சின்ன சின்ன சண்டை ஒரு மோதல் அப்புறம் காதல் இதுக்கு நடுவுல ஒரு பாடல் என்ன கன்றா விடாது இவ்வளவு நல்ல படத்துல ஒரு ஆஃப் அன் அவர் இந்த மாதிரி ஒரு தண்டமான சீன்ஸே போயிட்டு இருக்கு அந்த லவ் சீன்ஸ் எல்லாம் அப்படியே கட் பண்ணி தூக்கி குப்பையில போட்டு மிச்ச படத்தை மட்டும் ஓட்டினாங்கன்னா இந்த படத்தோட லென்த் த்ரீ ஹவர்ஸ்ல இருந்து ஒரு டூ அண்ட் ஹாஃப் ஹவர்ஸா குறைஞ்சிடும் அதுக்கப்புறம் நிச்சயமா இந்த படத்துல கிரிப்பிங் வேற லெவல் இருக்கும் ஒரு ஹாலிவுட் கிரைம் த்ரில்லர் படம் பார்த்த ஃபீலே நம்மளுக்கு கிடைச்சிருக்கும் இப்படி இந்த படத்தை அதர்வாவும் ராட்சி கண்ணாவும் கெடுத்ததாலே என்னவோ இவங்க ரெண்டு பேரும் ஸ்கிரீன்ல வந்தாலே ஆடியன்ஸ்க்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு எரிச்சலே வருது படத்தோட லென்த்த குறைக்கணும் அப்படின்ட்டு நிறைய ரிவியூ சொல்லிட்டு இருக்காங்க ஏன் விஜய் சேதுபதி சீன்ஸே வேணாம் அதை தூக்கணும்னு பல பேர் சொல்றாங்க ஆனா விஜய் சேதுபதி வர சீன்ஸ் கஜினி படத்தை ஞாபகப்படுத்தினாலும் இந்த படத்தை நிச்சயமா அது கெடுக்கல படத்தோட ஸ்பீட கொஞ்சம் குறைச்சாலும் அவர் வர சீன்ஸ் எல்லாம் நல்லாவே தான் இருக்கு சோ தேவையில்லாம படத்துடைய எடிட்டர் பவன் ஸ்ரீனிவாசன் படத்துக்கு கத்திரி போடணும் அப்படின்னு நினைச்சாங்கன்னா தேவையில்லாம மத்த சீன்ஸ்ல கை வைக்காம அதர்வா லவ் போர்ஷன்ஸ் மட்டும் கட் பண்ணி தூக்குங்க இந்த படத்துடைய சீரீஸ டைலிட் பண்றதும் டெட் ஆகிறதும் இவங்க ரெண்டு பேரும் வர சீன்ஸ் தான் கண்டிப்பா இவங்க ரெண்டு பேரும் ஆடியன்ஸோட பொறுமையை நல்லாவே சோதிக்கிறாங்க படத்துடைய மியூசிக் இப்ப ஆப் தமிழா பிஜிஎம் உண்மையிலே பல இடங்களா நல்லா இருக்கு அதுவும் அனுராவ் கைஷா வர சீன்ல வர பிஜிஎம் தெரிக்க விட்டுருக்காரு எவ்வளவு படம் பாக்குறோம் அர்த்தமே இல்லாம ஆனா இந்த படம் வேற லெவல் நல்ல கண்டென்ட் இருக்கு இவ்வளவு லெந்தியான படமா இருந்தாலும் படம் ஃபுல்லா நம்மள எங்கேஜிங்கா வச்சிருந்ததுக்காகவே டேரக்டர் பாராட்டலாம் செகண்ட் ஹாஃப்ல ஒரு மார்ச்சருக்குள்ள அதர்வாக்கும் அனுராப் கைஷப்க்கும் ஒரு ஸ்டன் சீக்வன்ஸ் இருக்கும் ஆக்ஷன் படம் ரசிகர்களுக்கு நிச்சயமா அந்த சீன்ஸ் ஒரு விருந்தா இருக்கும் அந்த ஃபைட் கொஞ்சம் வேட்டையார் வேட் ஸ்டைல இருக்கும் கமலுக்கும் டேனியலுக்கும் நடக்கிற இன்டர்னல் பிளாக் ஃபைட் சீன்ஸ் நமக்கு ஞாபகப்படுத்தும் இருந்தாலும் அந்த படம் வந்து பத்து வருஷத்துக்கு மேல ஆனதால இப்ப இந்த ஃபைட்டை பாக்குறதுக்கு ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷா சூப்பா வந்திருக்கு இன்னைக்கு இந்த படத்துக்கு இவ்வளவு பெரிய ஓப்பனிங் கிடைச்சது காரணம் நைன்தாரா ஆஸ் யூஸ்வல் அவங்க வர சீன்ஸ் எல்லாம் கலைக்கிருக்காங்க நைன்தாரா பொண்ணா நடிச்சிருக்க அந்த குட்டி பொண்ணு ஸ்கோர் பண்ண அளவுக்கு கூட இந்த படத்துல நடிச்சா அதர்வாக்கு வர ஜோடி ஸ்கோர் பண்ணல அப்படின்றது தான் உண்மை ஏன்னா இந்த படத்துல நடிச்ச அந்த ஹீரோயினுக்கும் சுத்தமா வேலையே இல்லை அந்த குட்டி பொண்ணோட டைலாக் டெலிவரி செம்ம கியூட் ஒரு சீன்ல ஒரு போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டரே டே சொட்ட ரொம்ப பேசினா சூரிகிடுவேன் அப்படின்னு மிரட்டுற சீன்ல தேட்டர்ல அப்ளாச அழுது படம் <laughs> அழுதைக்கு தெரியுமா கருவாட்டு வாசனை எனக்கு தெரியுங்க அப்ப இந்த கூட தூக்கி